Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46, correspondiente al miércoles de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo, Hay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierba buena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, Hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. En el texto del Evangelio de hoy, Jesús se dirige fuertemente a los fariseos y doctores de la ley, reprochándoles su afán de sobresalir y de mantener las apariencias, olvidándose de lo verdaderamente importante, la justicia y el amor de Dios. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como esos fariseos y doctores de la ley que pagan fielmente su diezmo y por sentirse cumplidores empiezan a sentirse superiores a los demás que no hacen lo mismo? ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia y empezamos a criticar a diestra y siniestra el pecado o la forma de ser de los otros, comparándolos con nosotros mismos y condenándolos de inmediato por no ser tan buenos y responsables como nosotros? ¿Cuántas veces nos sentimos poco valorados o aspiramos a ocupar los mejores lugares en nuestra iglesia, en el trabajo o en el ambiente donde nos desenvolvemos porque nos sentimos más eficaces o mejores que los demás? Muchas veces inconscientemente nos convertimos en jueces despiadados de los otros y hasta pensamos que Dios es injusto con nosotros y perdemos de vista lo verdaderamente importante la misericordia, la justicia y el amor. La palabra de Dios en este día nos invita a tomar el ejemplo de los fariseos y de los escribas para no imitarlos. Dios quiere de nosotros hombres y mujeres justos y justas, misericordiosos y misericordiosas, capaces de perdonar y de reconocer las virtudes y defectos de todos, empezando por los nuestros. Dios nos invita a mantenernos fieles sin buscar las mejores plazas, ni anhelando siempre el mejor de los reconocimientos. Dios quiere de nosotros una comunidad de iguales, una comunidad de hermanos y hermanas que caminen juntos, construyendo lazos de justicia, de paz, de fraternidad y de amor. Oremos. Dios todo amoroso y eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos que el glorioso martirio que hoy celebramos, así como dio a San Ignacio de Antioquía eterno esplendor, nos dé también a nosotros protección constante. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que les bendiga el Dios todo amoroso, Padre. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.